Bueno, en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer un, una pieza en inventor con parámetros variables. Acá ya tengo una pieza hecha de antes y si yo me voy a FBX puedo modificar los distintos parámetros que esta tiene. Por ejemplo, la perforación que tengo en el centro ahora mide 40 y yo la podría dejar en 20 y se fijan que cambia, ¿ya? También puedo poner acá comentarios para acordarme que es cada cosa, por ejemplo, acá perforación. Ya, para que esto dependa y sea variable y no estar cambiándolo necesariamente acá, por ejemplo, ya cuando hago un conjunto de piezas más grandes y dependen entre sí y una medida de largo se debe ajustar a otra, eh, porque, bueno, acá podemos poner también ecuaciones, eh, hago yo un ex, eh, Excel, sí, y, por ejemplo, acá yo puse los parámetros L, A, D y alfa. Puse sus medidas y después puse qué son. Este está en milímetro y este, por ejemplo, viene siendo un ángulo y está en grados. Ya. Entonces, si yo quiero que dependa de ese archivo de Excel que acabo de ver, me voy a vincular. Busco el archivo y lo selecciono. Y acá me aparecen todos mis parámetros. Y por ejemplo, este valor yo quiero que sea D. Y pongo D. Y ahí está. Acá hay cosas que no sé exactamente qué son, tendría que revisar. Pero eh, también yo puedo hacer ecuaciones. Por ejemplo, usando el mismo D, puedo poner de medios. Ahí vemos que se achicó. Podría ser también raíz de, de, de me iba tomando el valor. Puedo hacer todas las ecuaciones que yo quiera. Esto es muy útil cuando tengo eh, un ensamble y depende lo largo o a veces lo, las inclinaciones de ciertos parámetros y quiero probando que toman cuando toman distintos tamaños. Bueno, eso. y le doy terminar. Y cada vez que modifique el Excel y le pongo guardar, se actualiza. Por ejemplo, D ahora es 50. Pongo guardar. Y acá le voy a actualizar acá. Y cambio. 